இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மெக்கானிசம் ஆஃப் அசென்ட் ஆஃப் சாப் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் அசென்ட் ஆஃப் சாப்ல மொத்தம் மூணு தியரி இருக்கு அதுல ரெண்டு தியரி வந்து போன வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் தியரி ஸோ அசென்ட் ஆஃப் சாப் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த டெட் ஜைலம் விசல்ஸ் and the mechanism is entirely physical and living cells are not involved so physical na veli veli pura so inga vande living cells tha irukonu avasiyam illa dead xylem vessels irundave podu nammalke theriyum xylem la motta naal elements irukku xylem parenchyma xylem vessels xylem tracheids and xylem fibers idhula xylem parenchyma mattum tha living மற்ற மூணு எலமெண்ட்ஸும் வந்து நான் லிவிங் அதனால டெட் ஜைலம் வெசில் இருந்தா மட்டுமே போதும் அசென்ட் ஆஃப் சாப் நடக்கும் லிவிங் செல்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க கெப்பிலரி தியரி ஸோ இந்த கெப்பிலரி தியரிய ப்ரப்போ சஜஸ்ட் பண்ணவர் யாருன்னா புகம் இன் எயிட்டீன் நாட் நைன் ஸோ அவரை பொறுத்த வரையும் ஜைலம் வெசில்ஸ் வந்து ஒரு கெப்பிலரி டியூப் மாதிரி வேலை செய்யுது ஸோ கெப்பிலரி டியூப் என்ன என்னது ஒரு ஸ்மால் பைப் மாதிரி இதுதான் அந்த கெப்பிலரி டியூப் இந்த கெப்பிலரி டியூப்ல தான் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அதாவது ஒரு ஜைலம் வெசில் வந்து ஒரு கெப்பிலரி டியூப் மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ திஸ் கெப்பிலாரிட்டி ஆஃப் த வெசில்ஸ் அண்டர் நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த அசென்ட் ஆஃப் சாப் ஸோ ஜைலம் வெசில்ஸ்ல அந்த கெப்பில கெப்பிலரி ஆக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அதுதான் அசென்ட் ஆஃப் சாப் நடக்கிறதுக்கு காரணம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் போது அந்த கெப்பிலரி ஆக்ஷன் நடக்குது வெசில்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த தியரியை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த கெப்பிலரி ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட வச்சு பார்க்கும் போது ஒரு சர்டைன் ஹைட் வரையும் தான் வாட்டர் லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகுது இப்போ பெரிய பெரிய மரத்துலலாம் வாட்டர் லெவல் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் மீட்டர்ஸ் வரையும் தான் அந்த கெப்பிலரி ஆக்ஷன் மூலமாக வாட்டர் போகுது அப்போ நம்ம பிளான்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் நிறைய டாலஸ்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு அந்த பிளான்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கெப்பிலரி ஆக்ஷன் நடக்கலை ஸோ இந்த தியரியை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க so further the xylem vessels are broader than the tracheids which actually conducts more water against the capillary theory so xylem vessels for tracheids la pathina tracheids la human vandu kammiya da irukum ipdi da irukum tracheids oda diagram ipdi da poduvinga ana xylem oda vessels oda diagram vandu nalla broad ah poduvinga so appo adoda லியூமன் உள்ள இருக்கிற அந்த வெற்றிடம் கேப் வந்து வைடரா இருக்கும் கம்பேர் டு தக்கீட்ஸ் அதனால வந்து கெப்பிலரி ஆக்ஷன் வந்து இந்த ஜைலம் வெசில்ஸ்ல வெசில்ஸ்ல நடக்கிறது அதாவது அந்த தியரிக்கு அகேன்ஸ்டா நடக்குது வாட்டர் மூவ் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இம்பாய்பிஷன் தியரி இம்பாய்பிஷன் தியரி என்னாவே என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம ட்ரா இந்த பீக்கர்ல ஒரு ட்ரை கிரேப்ஸோ ட்ரை சீட்ஸோ போடுறோம் அந்த போட்ட உடனே அந்த வாட்டரை நம்ம ஊத்தி வைக்கிறோம் ட்ரை சீட்ஸ்ல வாட்டர்ல போடுறோம் ஊறுன பிறகு எப்படி வருது இந்த லெவல் பாருங்க ட்ரையா இருக்கும் போது அதுவே வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ண பிறகு வர்றது வந்து ஸ்வாலன் சீட்ஸா இருக்கு ஸ்வாலனான சீட்ஸ் இந்த மெத்தட்ல தான் ஜெர்மினேஷன் நடக்குது ஸோ ட்ரை சீடை நம்ம மண்ணுக்குள்ள போடுறோம் அந்த மண்ணுல இருக்கிற மாய்ஸ்டர் அப்சார்வ் பண்ணி அதுல இருந்து ஜெர்மினேஷன் நடந்து ராடிக்கலும் பிளிம்யூலும் வருது இது வந்து இம்பாய்பிஷன் இந்த தியரிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் வந்து அங்கர் இன் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்புறமா இத வந்து சப்போர்ட் பண்ணவர் வந்து சாக்ஸ் 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 தான் ஆக்சுவலா சாக்ஸ் நம்ம சாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பேரை எழுதிடலாம் So, Sachs in 1878, first propose பண்ண வர யாரு அங்கர் இன் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்புறமா சப்போர்ட் பண்ண வர யாரு சாக்ஸ் இன் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் ஸோ இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா வாட்டர் இஸ் இம்பார்ட் த்ரூ த செல் வால் மெட்டீரியல்ஸ் நாட் பை த ல்யூமன் அதாவது வாட்டர் வந்து 
செல்வால் அதாவது இப்போ நான் சொன்னது இந்த ஜைலம் வெசில்ஸ் இந்த ப்ராடா இருக்கு இந்த இததான் லியூமன் ஸோ வாட்டர் வந்து இந்த லியூமன் வழியா போல வெறும் செல்வால் வழியா தான் நடக்குது அதாவது வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குதுன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பொறுத்த அதாவது இவர் சொன்ன இந்த தியரி அந்த ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க இல்லையா அங்கர் அண்ட் அதை சப்போர்ட் பண்ண சாக்ஸ் அவங்கள பொறுத்த வரையும் வாட்டர் வந்து இம்பாய்ப்டு இம்பாய்ப்டுன்னா ஊறி ஊறி உப்பி இருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அது செல்வால் மூலமாக அந்த ஒரு ப்ரொசீஜரில் தான் போகுதே தவிர லியூமன் வழியா போல ஸோ அதனால இந்த தியரியும் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னா ரிங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு ஸோ அந்த ரிங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த ரிங்கிங் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அந்த யோசின் டைல கட் பண்ண ட்விக்கை எடுத்துட்டு போய் பால்சம் பிளான்ட்டை வைப்பாங்க அந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பால்சம் பிளான்ட்லயே பார்க்கலாம் அந்த அந்த பிங்க் கலரான அந்த லைன் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுறத நம்ம பார்க்கலாம் தட் இஸ் கால்ட் வாட்டர் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அதை நாம செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தா ஜைலம்ல மட்டும்தான் என்னது அந்த கலரிங் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சே இந்த இம்பைபிஷன் தியரி தப்பு ஏன்னா இங்க வந்து செல்வால் மூலமா வாட்டர் வந்து அசன்ட் ஆஃப் சாப் நடக்கல அசன்ட் ஆஃப் சாப் நடக்கல வாட்டர் மூமெண்ட் வந்து லியூமன் வழியா தான் போகுதே தவிர செல்வால் மூலமா போகல அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஹேஷன் டென்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் தியரி ஸோ கொஹேஷன்னா ஒருங்கிணைந்தல் ஸோ ஒருங்கிணைந்தல் ஓகே ஒருங்கிணைந்தல் ஸோ இந்த தியரியை ஒரிஜினலாக ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் வந்து டிக்சன் அண்ட் ஜாலி இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸோ இதை திரும்பவும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்சன் அண்ட் ஜாலி எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் சொல்லிட்டாங்க திரும்பியும் இந்த டிக்சன் வந்து சொல்லியிருக்கார் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கார் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் பாத்தீங்கன்னா they cannot be easily repeated from one another so water molecules ku nadivula or strong force irukku mutual a irukku and the attraction adavad mutual attraction yerpadudu or isai visai force na or visai and the mutual attraction yerpadudu so adu vandu avlo easy a separate panna mudiyadu so adukaprom further the attraction between the water molecule and the wall of the xylem element is called adhesion first cohesion na enna na orunginaindal next ipo water molecules ku naduvula rendu water molecules ku la or cohesion irukku orunginaindu vela seira or force yerpadudu adukapram or attraction yerpadudu water molecules ku xylem oda wall ku so inga paathom illaya so inda water molecules ku xylem oda wall ku ஒரு ஒட்டுதல் ஏற்படுது அதுதான் அடிஷன் அடிஷன் அடிஷன்னா ஒட்டிக்கிறது கொஹேஷன்னா ஒன் ஒருங்கிணைந்து ஓகே ஸோ தீஸ் கொஹசிவ் அண்ட் அடசிவ் ஃபோர்ஸ் ஒர்க்ஸ் டு கெதர் டு ஃபார்ம் அண்ட் அன்புரோக்கன் கண்டினியூஸ் வாட்டர் காலம் இன் த சைலம் ஸோ இந்த கொஹசிவும் அந்த இப்போ இந்த கொஹசிவ் ஃபோர்ஸும் அடசியும் ஃபோஸும் ஒன்னா இறை ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யும் போது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒரே நேர்கோட்ல எந்த ஒரு பிரேக்கேஜும் இல்லாம அதாவது எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாம நேரா ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே கண்டினியூ பண்ணுது ஸோ த மேக்னட்டிவ் ஆஃப் கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மச் ஹை அண்ட் இஸ் மோர் தேன் எனாப் டு அசன்ட் ஆஃப் சாப் இன் டாலஸ்ட் ட்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒருங்கிணைந்து வேலை செஞ்சால் ஜெயிக்கலான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒருங்கிணைந்து கொஹஷன் அண்ட் அடேஷன் ஒருங்கிணைந்து அந்த வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் கீழே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் செல்வாலோட ஜைலமோட வாலோட ஒட்டிக்கிட்டு போகிற அந்த ஃபோர்ஸ் அது அடிஷன் ஃபோர்ஸ் 
இவங்க ரெண்டும் பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து போகும்போது அந்த வாட்டர் காலம் வந்து எங்கேயுமே பிரேக் ஆகாம போகுது ஸோ அதோட ஹை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்மாஸ்பியர் லெவல் வரையும் அது ஃபோர்ஸ் ஏற்படுது ஸோ இது இந்த இது மாதிரி தான் அசன்ட் ஆஃப் சாப் வந்து டாலஸ்ட் பிளான்ஸ்ல டாலஸ்ட் ட்ரீஸ்ல நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் வாட்டர் காலம் இந்த த பிளான்ட் ஸோ கண்டினியூட்டி ஆஃப் த வாட்டர் கால் எப்படி கண்டினியூ ஆகுது அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் விச் கேன் பிரேக் த வாட்டர் காலம் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஏர் பபுள் இன் த ஜாய்லம் ஸோ நம்ம ஏர் பபுளை இப்போ இந்த கண்டினியூஸாக போகுதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ இதையே எடுத்துக்கோங்க இந்த கெபிலரி இதுலேயே இதை பிரேக் பண்ணலாம் எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்னா ஒரு ஏர் பபுளை உள்ள விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் காலம் பிரேக் ஆகிடும் ஓகே வாட்டர் காலம் பிரேக் ஆகும் ஸோ அந்த ஏர் பபுள் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இந்த ஏர் பபுளாக கேஸ் பபுள் ஜைலத்துக்குள்ளே விட்ரோம் ஸோ இந்த கேஸ் பபுள் வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் அண்ட் டிஸ்பிளேசிங் த வாட்டர் வித் இன் த ஜைலம் எலமெண்ட் இஸ் கால்ட் கேவிட்டேஷன் ஆர் எம்போலேஷன் ஸோ இந்த கேஸ் பபுளை உள்ளே விடுறாங்க வடு வரும்போது அதாவது கேஸ் பபுள் உள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கேஸ் பபுள் உள்ள வருது நம்ம கேஸ் பபுள் வந்து அந்த பிரேக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பிரேக் பண்ணும் போது இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் அந்த இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது வருதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் அந்த கேப் ஏற்படுது ஆனால் இங்கே இருக்கிற வாட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற வழியில் போயிட்டு அதாவது வேற ரூட்ல போயிட்டு மூவ் ஆகுது வாட்டர் ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் பபுள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இதனால வாட்டர் வந்து ஜைலம் எலமெண்ட்ல அவ்வளோ இதுவாக மூவ் ஆக முடியல இப்போ என்ன அந்த வாட்டர் மொ மாலிக்கியூல கேபிட்டி கேவிட்டேஷன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேவிட்டேஷன் எம்போலிசத்தை ஏற்படுத்துது எதனாலன்னா அந்த வாட்டர் மூவ் ஆகாம இருக்கிறது பிளாக்கேஜ் ஏற்படுது இப்போ அடைப்பன் வெ வெடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேஸ் பப்பிள் வந்து வாட்டர் மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு அடைப்பாக இருக்கு அதுதான் கேவிட்டேஷன் இல்லைன்னா எம்போலிசம்னு சொல்லலாம் However, the overall continuity of water column remains undisturbed since the water diffuses into the adjacent xylem elements for continuing the ascent of sap. So, if you have a block in the middle of the water, you can see that in the middle of the water, in the middle of the water, in the middle of the water, the water molecule moves and moves. This is why the ascent of sap continues. Next, transpiration of water column continues. Next, transpiration of water column continues. Next, transpiration of water column continues. tension in the unbroken water column so transpiration navi the excess of water vand loss agud through water vapor so adha da vand transpiration solvom so water evlo evlo loss aga aga roots vand absorb panni leaves vand and the transpiration nadakudhu water adhigama theva padumbodhu or rope potu nam eppadi thanni vand எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பிளான்ட் லீஃப் வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து வாட்டரை ஒரு ரோப் மாதிரி போட்டு இழுக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டிரான்ஸ்பரேஷன் ஆர் டென்ஷன் இன் த அன்புரோக்கன் வாட்டர் காலம் த அன்புரோக்கன் வாட்டர் காலம் ஃப்ரம் த லீஃப் டு ரூட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ரோப் ஸோ லீஃப்ல இருந்து ரூட் வரையும் வந்து பிரேக் ஆகாம வாட்டர் மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து ரோப் அந்த அந்த ஒரு ரோப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ த ரோப் இஸ் புல்டு ஃப்ரம் த டாப் அந்த என்டையர் ரோப் வில் மூவ் அப்வர்ட் பிளான்ஸ் அப்வர்ட் இன் பிளான்ஸ் சச் எ புல் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் விச் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் இப்போ வந்து ரோப் வந்து மேலே புல் ஆகிட்டே இருக்கு லீஃப்ல இருந்து லீஃப்ல பிளான்ட்டுக்கு வாட்டர் தேவைப்படுது ஏன்னா லீஃப் மூலமாக எது போகுது லீஃப் மூலமாக அதாவது லீஃப்ல இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா மூலமா வாட்டர் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியில போகுது ஸோ வெளியில போகிறதுனால இந்த டென்ஷன் வந்து ஏற்படுது பிளான்ட்ல டென்ஷன் ஏற்படுது இதனால வந்து அந்த ரோப் ரோப் மாதிரி ஒரு வாட்டர் காலத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா அது வந்து மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ பிளான்ஸ்ல வந்து அந்த புல் ஏற்படுது யாரால ஏற்படுது டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ப்ராசஸால ஏற்படுறதுனால அது வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னு சொல்லலாம் So, water vapor evaps, evaporates from the mesophyll cells to intercellular space and near the stomata as a result of active stem transpiration. So, transpiration, where is it? 
இந்த ஸ்டொமேட்டா வழியா தான் ஸ்டொமேட்டா வந்து லோயர் எப்பிடமஸ்லயும் அப்பர் எப்பிடமஸ்லயும் இருக்கு அந்த அதிகமா இருக்கிறது வந்து லோயர் எப்பிடமஸ் ஸோ இந்த மீசோஃபில்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்து ஸ்டொமேட்டா வழியா வெளியில போகுது ஸோ அதை தான் வாட்டர் வேப்பரா வெளியில போகுது அதில் வந்து டிரான்ஸ்பரேஷன் ஆக்டிவா நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வாட்டர் வேப்பர் இஸ் தென் டிரான்ஸ்பர் த்ரூ த ஸ்டொமேட்டல் போர்ஸ் ஸோ ஸ்டொமேட்டல் போர் மூலமா டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த மீசோஃபில் செல் காசஸ் த டிக்ரீஸ் இன் த பொட்டென்ஷியல் ஸோ இப்போ இந்த மீசோஃபில் செல்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால அங்க வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகுது இப்போ வாட்டர் வந்து ஆஸ் அ புல் ஃப்ரம் செல் டு செல் அலாங் த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் இப்போ வந்து செல் டு ஒவ்வொரு செல் மூலமா ஒவ்வொரு செல்லு மூலமா வாட்டர் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா அதோட பொட்டென்ஷியல் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ஏன்னா ஹைப்பர் டானிக்ல இருந்து தட் இஸ் ஹைப்போட்டானிக்ல இருந்து ஹைப்பர் டானிக்கு போகுது எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து கம்மியா போகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரம் ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் லோல இருந்து ஹை வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் அந்த அலாங் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட்டோட மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த புல் ஸோ இந்த டென்ஷன் வந்து டாப் ஆஃப் த லீஃப் வரையும் இருக்கு ஸோ இந்த டென்ஷனால தான் வாட்டர் காலம் பிரேக் ஆகாம டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே இருக்கு ஃப்ரம் டவுன்வர்ட்ஸ் அதாவது லீஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லீஃப் தான் மேலே இருக்குது அந்த லீஃபோட அடி பாக பகுதி அதாவது காம்புன்னு சொல்கிறது வந்து பீட்டியோல் ஸோ அந்த பீட்டியோல் டவுன்வர்ட்ஸ்ல இருந்து ஃப்ரம் பீட்டியோல் ஸ்டெம் அண்ட் ஃபைனலி ரீச்சஸ் த ரூட்ஸ் அந்த புல் புல்லோட எஃபெக்ட் லீஃப்ல வந்து வாட்டர் வெளியில போக போக அந்த லீஃப்ல இருக்கிற இது வந்து வெய் அதாவது பீட்டியோலுக்கு போகுது ஸோ பீட்டியோலுக்கு அடுத்து யார் இருக்காங்க ஸ்டெம் ஸ்டெம்ல இருந்து அடுத்த அடியில அடி பகுதிக்கு யார் போறது ரூட்ஸ் ஸோ அந்த ரூட்ஸ்ல அந்த டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் இந்த கொஹர்சிவ் தியரி இதை வந்து ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா இது ஏற்றுக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்றதுனால ஏன்னா பிசியாலஜிஸ்ட் வந்து இப்போ இருக்கிற பிசியாலஜிஸ்ட் எல்லாமே இந்த கொஹர்சிவ் தியரியை அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்ல வந்து கொஹர்ஷின் அண்ட் அடிஷன் தி மூலமா தான் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸ்டாலஸ் ட்ரீல போகுது ஸோ இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இந்த தியரியை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்கன்னா போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட